హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువ ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి మీరందరూ చూసే ఉంటారు సోషల్ మీడియా లోపల అంతా తిరుగుతున్నటువంటి వార్త ఏంటి అంటే తెలంగాణ లోపల గురుకుల నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి క్లియర్ సో మనకు మీరు చూస్తున్నారు నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ సో యాక్చువల్గా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ థర్టీన్ థౌజండ్ వరకు వేకెన్సీస్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండేది ఉన్నది బట్ ఇప్పటి వరకు అంటే గతం లోపల ఎప్పుడైతే అప్రూవ్ అయినటువంటి వేకెన్సీస్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ వేకెన్సీస్తో మాత్రమే నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది నాకు తెలిసి ఇంకా ఇది వెబ్ నోట్ మాత్రమే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ మనకు సెవెంటీన్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ సిక్స్ అట్లా ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క విధంగా డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ వెబ్సైట్ లోపల ఉంచుతాము అని చెప్పేసి బోర్డు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి నాకు తెలిసి అదనంగా కూడా పోస్టులు యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో గతం లోపల అప్రూవ్ అయినటువంటి ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చినటువంటి వేకెన్సీస్కి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వెబ్ నోట్ రూపం లోపల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ సో డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు సో కాబట్టి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ రాందే మనము ఇక్కడ సిలబస్కు సంబంధించి కానీ ది ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు కొంచెం డౌటే ఎందుకంటే గతం లోపల మనకు టీజీటీ పీజీటీకి సంబంధించి చూస్తే జేలుకు సంబంధించి అయినా సో టీజీటీ పీజీటీ జేలుకు సంబంధించి మనకు జిఎస్ ఉండేది ఒక పేపర్ రెండవ పేపర్ పెడగాజీ ఉండేది అండ్ సబ్జెక్ట్ ఉండేది కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఈ కాంపోజిషన్ లోపల మనకు కాం ఈ కాంపోజిషన్ ఉండేది గతంలో సో బట్ ఈ మూడు పేపర్ల స్థానం లోపల రెండు పేపర్లు పెడుతున్నాం అని చెప్పేసి గతం లోపల చర్చ జరిగింది మీటింగ్స్ కూడా జరిగాయి సో కాబట్టి డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ లేకుండా మనకు సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉంది అంటే డౌట్ఫుల్ అంటే ఏంటి సిలబస్ లోపల పెద్దగా మనం మార్పులు లేకపోవచ్చు సో పేపర్ల సంఖ్య మూడు ఉంటుంది అంటే గతంలో మాదిరిగా మూడు ఉంటుందా లేదా గతం లోపల డిస్కస్ చేసిన విధంగా రెండు పేపర్లకు తగ్గిస్తారా అనేది చూడాలి సో కాబట్టి స్లైట్ చేంజెస్ సిలబస్లో ఉంటే ఉండొచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి ఇట్లాంటి కాంపోజిషన్ పైన మనకు తెలియకుండా నేను అభ్యర్థులు అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే సో ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మీరు హరీ బరీగా బుక్ స్టాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి బుక్స్ కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి మళ్ళీ కొన్న తర్వాత సిలబస్ లోపల ఏమైనా మార్పులు ఉన్నా పేపర్ల సంఖ్య లోపల మార్పులు ఉన్నా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి సో వెయిట్ ఫర్ యూనో టెన్ డేస్ సో టెన్ డేస్ అయితే మనకి ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ రోజున కంప్లీట్గా డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ సెవెంటీన్త్ వరకు కాకుండా ఒక టూ త్రీ డేస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లోపల సిలబస్ ఏమైనా ఫస్ట్ సిలబస్ కాపీ ఏమైనా అంటే వేకెన్సీస్ బ్రేకప్ అనేది సెవెంటీన్త్ రోజున పెట్టిన సిలబస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఇచ్చే అవకాశం ఉందా అనేది చూడండి సో సిలబస్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అప్పుడు మీరు బుక్స్ను కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో బుక్స్ మీరు డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పేసో లేకపోతే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అని చెప్పేసో హరిబరిగా వెళ్ళి బుక్ స్టాల్స్ పైన పడి బుక్స్ కొన కొనకండి మళ్ళీ తర్వాత బాధపడదు ఎందుకంటే ఒకసారి కొన్న తర్వాత మళ్ళీ బాధతో ఇంకొక బుక్ కొనాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకు రావద్దు క్లియర్ సో ఇదొకటి దెన్ మరి ఈ నోటిఫికేషన్ లోపల పోస్టుల సంఖ్య ఎంత ఉన్నది సిలబస్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దెన్ ఏ బుక్స్ చదవాలి అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎట్లాంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనం అటెండ్ చేయాలి రైట్స్ చూద్దాము మరి వేకెన్సీస్ నంబర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం సో దీస్ ఈజ్ అ నోట్ యూనో పేపర్ కటింగ్ అన్నమాట ఇది అంటే ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి పేపర్ కటింగ్ సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే లెక్చరర్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ లైబ్రేరియన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ సో డిగ్రీ కాలేజెస్ లోపల పీడీలు అదేవిధంగా లైబ్రేరియన్స్ లెక్చరర్లకు సంబంధించి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్ అండ్ లైబ్రేరియన్స్ ఇన్ జూనియర్ కాలేజ్ సో జూనియర్ కాలేజ్ లోపల కూడా సేమ్ వేకెన్సీస్ మనకి ఇక్కడ సేమ్ పోస్టులు మనకు కనబడతా ఉంటాయి సో బట్ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి జేఎల్ వేకెన్సీస్ చాలా ఎక్కువ సంఖ్య లోపల ఉన్నాయి గమనించండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ రెండు వేల ఎనిమిది వేకెన్సీస్ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి చాలా పెద్ద సంఖ్య లోపల జేఎల్ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవరైతే జేఎల్కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో గతం నుంచి జేఎల్ కావాలి అని చెప్పేసే కోరిక ఎవరికైతే ఉంటుందో సో వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి వేకెన్సీస్గా మనం చెప్పొచ్చు దెన్ పీజీటి పోస్ట్
ఇది డిఎల్ఓ పీడీలు జైల్ అంటే జూనియర్ లెక్చర్ కాలేజీలో పీడీలు ఇది స్కూల్స్ అండ్ లైబ్రేరియన్స్కి సంబంధించినటువంటి పీడీలు లైబ్రేరియన్స్ దెన్ డ్రాయింగ్ టీచర్స్ ఆర్ట్ టీచర్స్ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ టీచర్స్కి సంబంధించినటువంటి నైంటీ టూ వేకెన్సీస్ మ్యూజిక్ టీచర్స్కి సంబంధించి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ దెన్ టీజీటీ సో ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకేనా సో మొత్తం వేకెన్సీస్ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా అంటే ఎక్కువగా మనకు జేఎల్ కనబడుతున్నాయి దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అదేవిధంగా టీజీటీ సో టీజీటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ కనబడుతున్నా దెన్ టీజీటీ మనకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ కనబడతా ఉన్నా సో కాబట్టి ఇక్కడ టీజీటీ పీజీటీ జేఎల్ అదేవిధంగా దాని తర్వాత డిఎల్ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ మనకు డిఎల్కి సంబంధించి ఉన్నాయి సో ఇట్లా మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది వెబ్ నోట్ రూపం లోపల రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ సో టీఆర్ఈఐఆర్బి అని చెప్పేసి అంటాం మీరు కన్సర్న్ వెబ్సైట్ కూడా సో టీఆర్ఈ ఐఆర్బి అని చెప్పేసి వెబ్సైట్ ఉంటుంది యూ కెన్ యునో గో త్రూ ద వెబ్సైట్ యాజ్ వెల్ సో ఈ వెబ్సైట్ లోపల మీకు ఓటీఆర్ సో ఓటీఆర్ ఆన్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా ఈ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి ఈ మంత్ ట్వెల్త్ సో పన్నెండవ తేదీ నుంచి మీరు ఓటీఆర్కి సంబంధించినటువంటి ఫామ్ ఏదైతే ప్రొఫామ్ ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ వెబ్సైట్ సో ఈ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ టీఆర్ఈఐఆర్బి డాట్ తెలంగాణ డాట్ ఇన్ అని చెప్పి గవ్ డాట్ ఇన్ అని చెప్పేసి మనకు వెబ్సైట్ లోపల మీకు ఓటీఆర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ట్వెల్త్ నుంచి మీరు ఓటీఆర్ను ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేసిన తర్వాత సెవెంటీన్త్ కొన్ని అంటే టీజీటీకి ఒకరోజు పీజీటీకి జేఎల్కి ఇట్లా సో ఒక్కొక్క రోజు మనకు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ పెడతామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ పెట్టిన రోజున దాన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు అప్లై చేయండి మళ్ళీ నేను అందుబాటులోకి వస్తే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం మరి దానికన్నా ముందు మనం ఒకసారి ఇక్కడ బ్రేకప్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ జనరల్గా కంప్లీట్ బ్రేకప్ కాదు ఇది మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అంటే వెబ్సైట్ లోపల ఉంచినటువంటి వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది దేనికి సంబంధించి టీజీటీ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి సో టీజీటీ పోస్ట్లకు సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ కనుక మీరు చూస్తే దీని పే స్కేల్ ఫార్టీ ఫా యూనో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ సెవెంటీ రూపీస్ మనకు పే స్కేల్ అనేది ఉంది అంటే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే నాట్ ఏ జోక్ చాలా మంచి పే స్కేల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి డిఏ ఉంటుంది హెచ్ఆర్ఏ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఉంటాం అంటే అరౌండ్ ఒక సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు మనకు స్టార్టింగ్ శాలరీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పీజీటీ సో పీజీటీని గమనించినట్లయితే పీజీటీకి సంబంధించి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ సో అది ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ అంటే ఓవరాల్గా రెండు కూడా మంచి వేకెన్సీస్ మనకు ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ అదేవిధంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ టీచర్స్ అని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ టీచర్స్కి సంబంధించి సో దీస్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ వైజ్ వేకెన్సీస్ ఇవి ఒక్కొక్క మనకు రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ లోపల ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి వేకెన్సీస్లు ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఫిగర్ మనకు తెలుగును గమనించినట్టు తెలుగు లోపల ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ వేకెన్సీస్ ఇచ్చారు మొత్తం అన్ని రెసిడెన్షియల్ అసో యూనో సొసైటీస్లో కలిపి దెన్ సాన్స్క్రిట్కి వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉర్దూ వన్ ట్వంటీ ఇంగ్లీష్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ హిందీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఇంగ్లీష్ సిక్స్ ఎయిటీ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ సెవెన్ ఫోర్టీ వన్ దెన్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఫోర్ థర్టీ వన్ బయలాజికల్ సైన్స్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ జనరల్ సైన్స్ నైంటీ ఎయిట్ సో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ వచ్చేటప్పటికి సోషల్ స్టడీస్ అంటే ఓవరాల్గా మనకు ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ బ్రేకప్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మీరు చూడవచ్చు దెన్ ఇది మనకు పీజీటీకి సంబంధించి సో పీజీటీకి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా టోటల్ వేకెన్సీస్ మొత్తం ఓవరాల్ ఫిగర్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓకేనా సో ఇది పీజీటీ ఇది టీజీటీ అదేవిధంగా జేఎల్ డిఎల్ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది జేఎల్కి సంబంధించినటువంటి పీడీకి సంబంధించి అదేవిధంగా లైబ్రేరియన్కి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ సో ఇక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి మనకు తెలుగు టూ ట్వంటీ ఫైవ్
సైన్స్ లాంగ్వేజెస్ సైన్స్ సబ్జెక్టులు అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్టులకి ఎక్కువ మొత్తం లోపల పోస్టులు ఇచ్చినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంది చూడండి సో ఎవరైతే సైన్సెస్ వాళ్ళు ఉన్నారో లైక్ యూనో బాటని జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ సో వీళ్లకు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో బాగా అంటే అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నట్టుగానే మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఎవరైతే సీరియస్గా ఉన్నారో సో కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా మీకు ఇక్కడ జైలు రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో దెన్ డిఎల్ డిఎల్లో కూడా చాలా రకాల సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ కూడా వేకెన్సీస్ ఇక్కడ కూడా మనకు సైన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో సైన్సెస్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ సో సైన్సెస్ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ డిఎల్ లోపల కూడా మనకి ఎక్కువ సంఖ్య లోపల కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటే బాడ్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీష్ తెలుగుకు సంబంధించిన వేకెన్సీస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో అదేవిధంగా ఇంకొకటి నైంటీ త్రీ వేకెన్సీస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ నైంటీ త్రీ ఎక్కడ కనబడుతుంది నైంటీ త్రీ రైట్ సో కామర్స్కి సంబంధించి మనకు డిఎల్ లోపల నైంటీ త్రీ వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి నైంటీ నైన్ ఉన్నాయి బట్ డిఎల్ లోపల మనకు తప్పనిసరిగా నెట్ సెట్ పిహెచ్డి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అంటే పీజీతో పాటుగా నెట్ సెట్ పిహెచ్డి తప్పనిసరిగా ఉండాలి జేఎల్కి మనకు అవసరం లేదు సో జేఎల్కు నెట్ సెట్ పిహెచ్డి అనేది అవసరం లేదు బిఎడ్ అవసరం ఓకేనా సో బిఎడ్ చేసి ఉండాలి ఇది మరి జనరల్గా అంటే బిఎడ్ చేసి ఉండాలి అనేది లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ లోపల మెన్షన్ చేశారు సో ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ లోపల ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఉండొచ్చు చెప్పలేం సో వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ మరి ఇది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సో స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఇది మనకు పీజీటీ అండ్ టీజీటీ సో పీజీటీ టీజీటీకి సంబంధించి ఇది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమున్నది స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ సో మూడు పేపర్లు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి సో పేపర్ వన్ లోపల జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి సో మూడు కాంపొనెంట్స్ మనకు పేపర్ వన్ లోపల కనబడుతున్నాయి ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ లోపల ప్రాథమిక అంశాలపైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ ఎబిలిటీస్ లోపల మనకు రీజనింగ్ రీజనింగ్ యొక్క పోర్షన్ చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ లోపల చాలా రకాల కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి మన అందరికీ తెలుసు యూ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ రెండవది పెడగోజీ ఆఫ్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ సో పెడగోజీ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఒక సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి పెడగాజీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పెడగాజీ పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రక్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ ఉంటాయి మనకు అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ డిసిప్లిన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పీజీటీ ఆర్ టీజీటీ బయాలజికల్ సైన్స్ రాస్తున్నారు అనుకోండి సో బయాలజికల్ సైన్స్ పైన మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ లోపల మ్యాథమెటిక్స్ కనుక రాస్తే మ్యాథమెటిక్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో దీని యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క పెడగాజీ ఉంటుంది అది పేపర్ టూలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అంటే టూ అవర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వేటేజ్ ఎంత హండ్రెడ్ 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 అంటే ఓవరాల్గా త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మనకి ఇక్కడ మా ఈ పేపర్ లోపల కనబడతా ఉంటాయి టీజీటీ అండ్ పీజీటీ లోపల ఓకేనా సో త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వన్ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద జేఎల్ ఇది జేఎల్కి సంబంధించి సో జేఎల్ లోపల మీకు ఇక్కడ కూడా మూడు రకాల పేపర్స్ కనబడుతున్నా ఒకటి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అండ్ పేపర్ త్రీ సో పేపర్ వన్ లోపల ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అంటే గురుకుల లోపల అన్నింటికీ కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే పేపర్ వన్ మీరు టీజీటీ రాసినా పీజీటీ రాసినా జేఎల్ రాసినా డిఎల్ రాసినా లేకపోతే పీడీ రాసినా లైబ్రేరియన్ రాసినా ఏది రాసినా కూడా సో జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్గా ఉండేటువంటి పేపర్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ కామన్ టు ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ రెండవ పేపర్ వచ్చినట్లయితే పెడగోచి అక్రాస్ కరికులం సో కామన్ సిలబస్ ఇది కూడా కామన్ సిలబస్ ఇక్కడ కూడా పెడగాజి ఉంది ఇక్కడ కూడా పెడగాజి ఉంది దెన్ థర్డ్ వన్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కూడా కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే పీజీ లెవెల్ లోపల క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాం సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ లోపల మనకు క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చనింగ్ డెప్త్ ఉంటుంది ఎక్కడ జేఎల్ లోపల సో ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ అనేది స్కూల్ లెవెల్ లోపల అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లోపల ఉన్నటువంటి
ఇది జేఎల్కు డిఎల్కు తేడా సో ఆల్మోస్ట్ మనకు జనరల్ స్టడీస్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ అన్నింటిలో ఉంటుంది జేఎల్ లోపల పెడగాజీ ఉంటుంది పీజీటి టీజీటీ లోపల పెడగాజి ఉంటుంది కానీ పెడగాజి ఎందులో ఉండదు అంటే డిఎల్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జామినేషన్ దాని లోపల మనకు పెడగాజి అనేది ఉండదు సో వేటేజ్ అనేది కామన్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ 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 సో అక్కడైనా ఇక్కడైనా హండ్రెడ్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దెర్ ఈస్ a demonstration which is given 25 marks weightage so demonstration ki manaku 25 marks weightage anedi unnadi ante 300 plus 25 325 marks annamata okay so idi general ga manaku scheme of examination mari common ga unde tadi paper em anukunnamu gs anukunnam paper 1 is common paper 1 is a paracetamol to all the exams uh, uh, which will be you know uh, uh, you know conducted బై ద గురుకుల సొసైటీ ఓకే మరి ఇది ఇట్లాంటి పేపర్ వన్ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల మూడు కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్నాం సో జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో జనరల్ స్టడీస్ను మనం సెక్షన్ వన్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సెక్షన్ వన్గా ట్రీట్ చేస్తాం మరి ఈ సెక్షన్ వన్ లోపల ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎయిట్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి సో మొత్తం ఎనిమిది భాగాలు కనబడుతున్నాయి సో ఈ ఎనిమిది భాగాల లోపల జనరల్ స్టడీస్లో కామన్గా చదువుకున్నటువంటి అన్ని కాంపొనెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉండవు సో ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్ కనబడుతుంది కామన్గా ఉండేది కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి ఏ ఎగ్జామ్లోనే ఉంటుంది రెండవది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ అంటే ఓవరాల్గా మనం సాధారణ భాష లోపల మాట్లాడుకున్నటువంటి ఇండియన్ పాలిటీ అన్నమాట సో ఇండియన్ పాలిటీ ఉంది దెన్ మూడవది సోషల్ ఎక్స్క్లూషన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ సచ్ అస్ జెండర్ కాస్ట్ ట్రైబ్స్ డిజేబిలిటీ అండ్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీస్ అని చెప్పేసి సామాజిక వెలి అని చెప్పేసి అంటాం సో సామాజిక మినహాయింపు లేదా సామాజిక వెలి హక్కుల సమస్యలు సమ్మిలిత విధానాలు అని చెప్పేసి ఎవరికి సంబంధించి జెండర్ లింగానికి సంబంధించి కులానికి సంబంధించి ట్రైబ్ దట్ ఈస్ గిరిజనులకు సంబంధించి డిజేబిలిటీ అంటే వికలాంగులకు సంబంధించి లేదా దివ్యాంగులకు సంబంధించి క్లియర్ సో వీరికి సంబంధించినటువంటి ఒక టాపిక్ను ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఇది చిన్నదే అండ్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సొసైటీ కల్చర్ సివిలైజేషన్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ అంటే ఓవరాల్గా దీన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందులో అన్ని అంశాలు ఉన్నాయి దెన్ జనరల్ సైన్స్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ మనకు జనరల్ సైన్స్ ఉన్నది అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఉన్నది బట్ ఇక్కడ జనరల్ సైన్స్ యొక్క స్కోప్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది దెన్ ఎన్వారమెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ ఎన్వారమెంట్ ఉంది అదేవిధంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తులకు సంబంధించిన నిర్వహణ ఉన్నది దెన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ దీన్ని ఓవరాల్గా మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సోషో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ తెలంగాణ స్టేట్హుడ్ మూమెంట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఓకే అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని కల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూ చూడాలి ఓకేనా సో ఇండియాకు సంబంధించిన కల్చర్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి కల్చర్ కేవలం కల్చర్ మాత్రమే అడిగారు కల్చర్ ఇక్కడ తెలంగాణ హిస్టరీ అన్నాడు ప్యూర్గా తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేటువంటి పదాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ మరి ఇప్పుడు లేనటువంటి అంశాలు ఏంటో చెప్తాం జనరల్గా అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ యొక్క జనరల్ స్టడీస్లో ఉండి ఇక్కడ లేకు లేకుండా ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటో మీకు చెప్తాను చూడండి so it is not the final this is you know last year last uh, conduct chesina but gurukula syllabus idi ippudu vachi inka syllabus raledu manaku official syllabus aithe announce cheyaledu emaina changes chestara ledha ide unstara anedi chooda but mostly ide undochu oka vela ide unte mari manaku avasaram lenatvanti areas chudandi india ku sambandhinchinatvanti geography so indian geography syllabus lo ledu then telangana geography syllabus lo ledu then telangana ku sambandhinchinatvanti policies so telangana prabhutva vidhanalu patakalu levu ade vidhanga international relations antarjatiya sambandhalu levu okay so veet annintu nu chuste meeku ardham avutundi modern indian history సో మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ లేదు ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర లేదు 
సో కేవలం ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి కల్చర్ను మాత్రమే ఎక్కువగా పాయింట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కు సంబంధించినటువంటి అవసరం సిలబస్ లోపల లేదన్నట్టుగానే మనకు తెలుస్తుంది వీటన్నింటితో పాటుగా ఇంకా తెలంగాణ హిస్టరీ ఉంది తెలంగాణ మూమెంట్ ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంది తెలంగాణ ఎకానమీ ఉన్నది కాబట్టి డిజాస్టర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ అని ఉన్నాం సో ఇవి చూడండి ఇవి మనకు సిలబస్ లోపల లేవు అని చెప్పేసి విషయాన్ని మీరందరు కూడా గమనించాలి ఓకే దెన్ ఇక్కడికి రండి సెక్షన్ టూ లోపల జనరల్ ఎబిలిటీస్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో జనరల్ ఎబిలిటీస్ లోపల మళ్ళీ మూడు కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చారు ఒకటి నైన్త్ వన్ అనలైటికల్ ఎబిలిటీస్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఓకే రెండు కాంపోనెంట్స్ మీరు చదవాలి లాజికల్ రీజనింగ్ చదవాలి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చదవాలి ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక ఉపశమనం ఏంటి అంటే దీని లోపల లేనిది ఏంటి అంటే అరిత్మెటిక్ ఓకేనా సో అరిత్మెటిక్ అనేది లేదు కేవలం రీజనింగ్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అడగడం జరిగింది ఇది అనలైటికల్ ఎబిలిటీస్ ఇంకా ఏమిచ్చారు మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సో మోరల్ వాల్యూస్ నైతిక విలువలు అదేవిధంగా వృత్తిపరమైనటువంటి నైతికత విద్యా వ్యవస్థ లోపల వృత్తిపరమైనటువంటి నైతికత ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇది కామన్గా ఉండేటువంటి ఏరియానే సో ఈ మూడు కాంపొనెంట్స్ మనకు సెక్షన్ టూ లోపల ఇచ్చారు జనరల్ ఎబిలిటీస్ అనేటువంటి పేరుతో దెన్ సెక్షన్ త్రీకి సంబంధించి బేసిక్ ప్రొఫీషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అందులోపల నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ మూడు కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చారు అందులో స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అంటే పాఠశాల స్థాయి లోపల ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆర్టికల్ టెన్సెస్ నౌన్ ప్రొనౌన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ ఉన్నా దెన్ రెండవది ఒకాబులరీ సో ఒకాబులరీ లోపల సినానిమ్స్ యాంటనిమ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా మనకు సెకండ్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నా దెన్ థర్డ్ సెగ్మెంట్ లోపల వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ సో వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు థర్డ్ సెగ్మెంట్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు థర్డ్ సెక్షన్ ఇది సెకండ్ సెక్షన్ ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ సో ఇది మొత్తం పేపర్ మనకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేటేజ్ను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ పేపర్ అనేది అన్ని రకాల గురుకుల ఎగ్జామ్స్కు కామన్గా ఉండేటువంటి పేపర్ అన్నమాట ఓకే సో మరి ఇట్లాంటి కాంపోజిషన్ ఉన్నటువంటి దీనికి సంబంధించి మనకు ఇంకా సిలబస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే లాస్ట్ గురుకుల లోపల రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి గురుకుల సొసైటీ లోపల పనిచేసేటువంటి టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈవెన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చదివినటువంటి ఏకైక పుస్తకం ఏంటంటే విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ జనరల్ స్టడీస్ పుస్తకం సో పేపర్ వన్ ఉంది కదా సో పేపర్ వన్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ సో దీనికి ఒక ప్యాక్ను లాస్ట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి సో ఇప్పుడు కూడా ఇంకా సిలబస్ మనకు క్లారిటీ రాలేదు కాబట్టి సిలబస్ పైన ఇంకా అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి సో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల పుస్తకాలు కొనకండి మళ్ళీ కొని అనవసరంగా ఇబ్బంది పడకండి ఓకే సో కాబట్టి సిలబస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అప్పటి నుంచి జస్ట్ ఒక త్రీ డేస్లో సిలబస్ను ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేయడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి త్రీ డేస్ లోపల మీకు విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి బుక్స్ రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో బుక్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల సబ్జెక్టులకు సంబంధించి జనరల్ స్టడీస్ అయితే కామన్గా ఉండేది కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత సబ్జెక్టు వైజ్గా ఉండేటువంటి పరిస్థితి వేటేజ్ను బట్టి మీకు బుక్స్ మార్కెట్ లోపలికి అందుబాటు లోపలికి వస్తారు అదేవిధంగా మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ గమనించాలి ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ విన్నర్స్ లోపల మేము రిలీజ్ చేసేటప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ బేసిక్ ప్రొఫీషియన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బైలింగ్ వల్ల ఉంటాయి బైలింగ్ వల్ల లోపల రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు అన్నమాట ఎందుకంటే చాలా మట్టుకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి చాలామందికి ఇంగ్లీష్ లోపల ప్రొఫీషియన్సీ యూనో ఫ్లుయెన్సీ ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది పడకుండా సో రెండు లాంగ్వేజెస్ లోపల మీకు ఎక్కడైతే అర్థం కాదో ఎక్కడైతే టర్మినాలజీ ఇబ్బందిగా ఉంటుందో ఆ టర్మును ఇంగ్లీష్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీరు కంఫర్టబుల్గా తెలుగులో అర్థమవుతుంది టర్మ్స్ ఇంగ్లీష్ లోపల ఉంటాం సో కాబట్టి ఈజీగా మీరు ఎగ్జామ్ లోపల క్రాక్ చేసే విధంగా మంచి మార్క్స్ వచ్చే విధంగా సో ఈ బుక్స్ అన్నింటినీ కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఇది గతం లోపల గురుకులాకు రిలీజ్
రేట్ ఉందో అదే తరహా లోపల ఇంకా అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో సో మళ్ళీ ఇక్కడ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ బుక్స్ మీకు అందుబాటు లోపలికి వస్తాయి అదేవిధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇక్కడ మీకు జిఎస్ అంటే పేపర్ వన్ ఉంది కదా సో పేపర్ వన్కు సంబంధించినటువంటి మూడు సెగ్మెంట్స్ సో జిఎస్ కానీ అదేవిధంగా సెక్షన్ టూ జనరల్ ఎబిలిటీస్ కానీ బేసిక్ ప్రొఫిషియన్సీ కానీ సో ఈ మూడింటికి సంబంధించి పేపర్ వన్ యొక్క క్లాసెస్ మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది అందులో అందు నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ఈ ఏదైతే ఈ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ లోపల పేపర్ వన్తో పాటు కొన్ని రకాల సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి టీజీటి పీజీటీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సో టీజీటి పీజీటి లైక్ యు నో బయాలజికల్ సైన్స్ సో బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి టీజీటి పీజీటి క్లాసెస్ మీకు అందుబాటు లోపలికి వస్తాయి లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జేఎల్ అండ్ డిఎల్ ఓకే సో జేఎల్ డిఎల్ వేకెన్సీస్ తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి జేఎల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా మీకు ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ అనేవి సిలబస్ పెట్టిన వెంటనే ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అందుబాటులో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అందుబాటులో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే జేఎల్ కోచింగ్ అనేది గురుకుల సిలబస్ అదేవిధంగా నార్మల్ టీఎస్పిఎస్సి సిలబస్ నార్మల్ జేఎల్ సిలబస్ గురుకుల జేఎల్ సిలబస్ రెండు కూడా సేమ్ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ గురుకుల లోపల ఇంగ్లీష్లో పేపర్ ఉంటుంది నార్మల్ జేఎల్ లోపల ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది తెలుగులో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి కనుక క్లాసెస్ వింటే గురుకులాకు పనిచేస్తుంది జేఎల్కి అదేవిధంగా నార్మల్ జనరల్ జేఎల్ కూడా పనికిరావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ మూడింటితో పాటు సో లైవ్ క్లాసెస్ ఫ్యూచర్లో సిలబస్ వచ్చిన వెంటనే బాటనీ అండ్ జువాలజీ రైట్ సో బాటనీ అండ్ జువాలజీ క్లాసెస్ కూడా మీకు అందుబాటు లోపలికి వస్తాం సో ఆల్రెడీ మీకు ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల మీకు ఫ్యూచర్ లోపల బాటనీ అండ్ జువాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ కూడా అందుబాటు లోపలికి రావడం జరుగుతుంది సో మరి ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ కోసం సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీకు విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ కానీ విన్నర్స్ ఆన్లైన్కి సంబంధించి కానీ సో నైన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబ యూనో ఫైవ్ డబల్ వన్ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ నంబర్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ సో ఇది విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్కి సంబంధించి ఇది విన్నర్స్ ఆన్లైన్కి సంబంధించి మీరు డయల్ చేయండి కాంటాక్ట్ చేయండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం ఈ నెంబర్కు కాంటాక్ట్ చేయండి బుక్స్ కోసం ఈ నెంబర్కు పైన ఉన్నటువంటి నెంబర్కు మీరు కాంటాక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది మరి గురుకుల ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఆ వెబ్ నోటుకి సంబంధించి సో ఆ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుద్దాం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్స్ సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్